La diseñadora colombiana de moda masculina Lina Cantillo empezó la celebración de sus 25 años en la industria de la moda, presentando su colección Primavera-Verano 2023. Cali Distrito Moda fue el evento antesala de todo lo que veremos a lo largo de esta celebración. Santiago, usted conversó con Lina Cantillo sobre este y otros temas. Aquí está la charla. Hablar de Lina Cantillo es sin duda referirse a la moda masculina, no solamente colombiana, sino de América Latina. Una mujer que por dos décadas y media ha inspirado el armario masculino de muchos hombres y sobre todo los ha inspirado para que se reinventen y se atrevan a usar nuevas formas, nuevos colores y sobre todo para divertir eso que se llama el vestirse diario. Lina, gracias por estar con nosotros hoy desde Cali, celebrando este aniversario con una pasarela hermosísima. Muchas gracias a ustedes por estar hoy aquí en Cali conmigo, con Lina Cantillo. 25 años. Lo hablábamos previo al desfile y suena rápido, pero es que hay mucho esfuerzo, hay mucho mérito porque no has desistido en un solo minuto para poder construir este nombre. ¿Cuál ha sido el mayor reto para luego hablar de las satisfacciones de crear esta marca Lina Cantillo? Me acaba de dar unas mariposas en el estómago que no te imaginas. O sea, me acabo de mover un poquito mi, mi fibra. Muchas gracias por tus palabras, porque sí, ha sido mucho esfuerzo, ha sido un camino muy recorrido, muy fuerte, de muchas emociones, de mucho esfuerzo, de mucho, 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 mucho. Eh, ¿Cómo llegar aquí? Yo creo que previo a, a esta entrevista lo hablamos y lo dijimos, es la pasión, es la pasión. Yo le digo a mi equipo de trabajo y lo digo y lo repito muchas veces, yo no trabajo, yo me divierto, yo me emociono, yo soy feliz, amo lo que hago y doy gracias al universo todos los días eh, por lo que hago. Y lo hago con una gran facilidad eh, y eso me emociona y a veces me asusta. Porque, porque a veces pienso que, que es, no es cierto. A veces eh, cuando busco inspiraciones o busco, o no las busco, me llegan esas inspiraciones para estas colecciones, porque no es fácil hacer ropa de hombre, Santi, no es fácil. No es fácil cada tres meses o cada seis meses tener una inspiración, un concepto de algo que, que llame la atención y que, como lo estaba diciendo, una colección tiene que mejorar a la anterior. Y eso es un gran reto para mí como profe profesional, como, como ser humano, como mujer, porque no es fácil dirigir una empresa y ser creativo a la vez. Lo que ustedes ven aquí es solamente la puntica del iceberg, porque esta mujer es una empresaria que no para. Además, está encargada de crear toda esa ropa de trabajo de muchas empresas y yo creo que eso sí que fortalece eh, la autoestima para que las marcas y todos esos proyectos puedan lograr el éxito, Lina. Es que muchos no lo saben, pero tú no solo haces colecciones, estás haciendo eh, en el día a día de un trabajador algo que los inspire a través de su atuendo. Esa otra faceta de Lina Cantillo, ¿cómo va en estos 25 años? Para mí todos son importantes. Las tres líneas de trabajo son importantes, el pretaporte, las pasarelas, la sobremedida, esos novios que me buscan a mí, que cogen un avión para, perdón, toman un avión para, para ir a Lina Cantillo y poner en sus manos un día tan emocionante como, como el día de su boda. O, o una empresa como Da Vivienda que me encarga 7000 hombres en Rojo Tú. Eh, me emociona muchísimo porque es, es un trampolín, es un puente, es, es una carga de emociones para muchas personas de todos los niveles. Y, y eso que tú dices es muy cierto, es muy lindo poder vestir todo tipo de hombre y así es como se llega a la moda. Me preguntan, porque tengo Costa Rica la otra semana con... Con la vivienda me preguntan qué es lo que más te emociona de, de trabajar eh, Rojo Tú, las colecciones Rojo Tú, de la mano de otra empresa. Eh, ¿Cómo lo hago? ¿Qué me emociona? Todo. 
todo porque es la forma de llegarle a muchos hombres, a muchas personas y enseñarles. Porque no es fácil eh, que toda la vida tuvieron una uniformidad y de un momento a otro eh, poder combinarlo. Eso me emociona, eso me emociona decirles cómo hacerlo por medio de live streams, de, de streamings y bueno. Y por otro lado está Baruca la Blanca con esa emocionante inspiración de la familia Caribe que llegó a Barú, de la emoción, del emocionante eh, momento cuando llegaron los piratas o esas inspiraciones o esos toques de la blusa eh, pal, de Palenque, de la inspiración Palenque en uno de sus restaurantes o las mangas de los piratas, eh, de las chaquetas de los piratas en los porteros y botones, o esa inspiración del convento eh, de las Clarisas en el Hotel Santa Clara. Es, esto todo se trata de crear una historia para cada espacio, crear una magia para cada espacio. Y para los que no lo sabían, sí, es, es emocionante. Y el reto hoy, 25 años después, es empezar esta celebración en una ciudad bellísima que es la Sultana del Valle, Cali, aquí en el suroccidente de Colombia. ¿Qué significa Cali para Lina Cantillo? Pues mira que estamos en este sitio porque eh, cuando yo llegué a Colombia hace 25 años, um, este espacio me trae, es muy especial porque abrí Bogotá, porque pues tú sabes que me trataba de regresar a Milano y otra vez y otra vez y bueno, pasaron cosas muy bonitas y emocionantes las cuales me dejaron en Colombia y, y esta fue la primera franquicia de Lina Cantillo, aquí en este espacio, aquí al lado lo que hoy en día es la bodega de este espectacular sitio eh, en el que estamos en este momento eh, también me emociona mucho el tema de la línea de guayaberas que hicimos inspirados acá en esta región que lo hicimos en los cañaduzales, eh, es emocionante, es uno, el trayecto del aeropuerto a la ciudad es uno de los trayectos más lindos que yo he visto, ¿tú no te has dado cuenta? Es una belleza, Lina, ¿y qué vamos a ver en esta pasarela? Háblanos y descríbenos lo que estamos viendo en este momento, justo de fondo, aquí. Visionaire, yo sé que pongo unos nombres a veces que son un poco difíciles, pero pues... Fue lo que sentí en ese momento. Es la emoción de muchos artistas, es la visión de muchos artistas plásticos colombianos. Eh, hemos recreado eh, la, en estampaciones digitales obras del maestro Rayo, que creo que es de aquí de Cali, ¿cierto? Eh, de una maripaz aramillo, eh, del maestro Obregón. Bueno, hemos tenido y vamos a seguir evolucionando mucho esto porque esta es la colección primaria verano 2023. Como lo dije anteriormente, es un poco difícil, eh, se me hace muy difícil el tema de las colecciones de verano porque las colecciones, bueno, invernales, entre comillas, porque no es que sea un invierno tan fuerte, pero tenemos uh, mezclas de texturas, de estampaciones, de materiales textiles, eh, es, es la, la impresión visual es mucho más grande, es mucho más lujosa tiene de todo un poco pero cuando estamos en colecciones de verano es un poco más difícil porque como lo llamo y toda la vida lo he llamado y lo puedo seguir repitiendo esos tra trapitos creativos al aire es muy liviano, es una colección muy liviana es una colección un toque colorida para lo que yo suelo hacer eh, donde tenemos muchas piezas, como siempre digo yo. El hombre de línea Cantillo abre su escaparate y, y yo pienso que a veces se enamoran del diseñador de una manera en que quieren todo ese diseñador. Estamos dando pequeños pasos en el sportwear. Pues disfruten de esta pasarela porque estamos nada más y nada menos que con Lina Cantillo, una de esas grandes protagonistas de Cali, Distrito Moda, en la pasarela, Flash Fashion. Lina, gracias, sigue brillando. Y por los próximos, no 25, 50, 100, 125. Muchas gracias. Por, por fin me entrevistaste. Por fin, porque también estuvimos juntos en Chocolá y en muchos otros proyectos, porque les digo sinceramente, además de ser periodista y registrar la evolución de la industria de la moda, es un poder, es un privilegio poder acompañar a Lina Cantillo porque es de las personas que a mí de manera personal me inspira demasiado.
Muchas gracias, Santi. Para mí también es un privilegio que estemos aquí sentados, hoy aquí en Cali, en este espacio tan importante para mí. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en esta celebración y esa fiel compañía siempre. Un abrazo. Gracias.